Hello friends, I am Dinesh. In this video, we will talk about the title of power plant. How is the principle and construction? How is the power plant? 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 இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் டைட்டல் பவர் பிளான்ட் இதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட பேரிலே இருக்குது டைட்டல் பவர் பிளான்ட் டைட்டில் அப்படிங்கிறது கடல் அலை கடல் அலையை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் டைட்டல் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க கடல் அலைனா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீரான இடைவெளியில் நீர் மட்டும் மேலும் கீழும் போயிட்டு வர்றது தான் மாறுபடுறது தான் கடல் அலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இந்த கடல் அலையில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை தான் டைட்டல் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடல் தண்ணி அதன் சராசரி மட்டத்தை விட உயர்ந்து இருந்தது அப்படின்னா இதை ஃப்ளட் டயர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் சராசரி மட்டத்தை விட கீழே இருந்தது அப்படின்னா அதை எப் டயர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு டைட்டல் பவர் பிளான்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் கடல் அலையை வச்சு எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடல் அலையோட நீர் மட்டும் உயரும் போது அந்த தண்ணியை சேமிச்சு வச்சுப்பாங்க கடல் அலையோட நீர் மட்டும் கம்மியாகும் போது சேமிக்க வைக்கப்பட்ட தண்ணீரை திறந்து விடுவாங்க அப்படி திறந்து விடுற இடத்துல ஒரு டர்பைனும் ஒரு ஜென்ரேட்டும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஜென்ரேட்டர் மூலியமா எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இதற்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேம் கட்டுவாங்க அதாவது இது எதுக்காக இந்த டேம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா நம்ம சேமிச்சு வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா தண்ணி அதுக்கும் கடல் மட்டும் இருக்குல்ல கடல் நீர் அதுக்கும் இடையில ஒரு டிஃபரன்ஸ் வாட்டர் லெவலை கிரியேட் பண்றதுக்காக இந்த டேம் கட்டுவாங்க டைட்டல் பவர் பிளான்ட்ல பவர் ஜென்ரேட் பண்ற விதத்தை வச்சு ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க ஒன்னு ஹை டைடு இன்னொன்னு லோ டைடு ஹை டைடு ஹை டைடுனா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கடல் தண்ணியானது கடல்ல இருந்து டேம் வழியா நம்ம கட்டியிருக்க டைட்டல் பேசினுக்கு போகும்போது அந்த டேம்ல நம்ம டர்பைனும் ஜென்ரேட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதைதான் ஹை டைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கா ஒரு உதாரணத்தோட பார்க்கலாம் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்க ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்ல எப்படி பவர் ஜென்ரேட் பண்றாங்க மழை பெய்யுது அந்த மழை தண்ணியை சேகரித்து வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு டேம் கட்டுறாங்க அந்த டேம்ல ஒரு டர்பைன் ஒரு ஜென்ரேட்டரை கனெக்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தண்ணி சேகரித்து வச்சுருக்கிறதுனால தண்ணியை திறந்து விடும்போது தண்ணியில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டர்பைன் கனெக்ட் பண்ணும்போது தண்ணி அதிக ஃபோர்ஸில் அந்த டர்பைனில் மோதும் அப்போ டர்பைன் வந்து என்னென்னா சொல்லல ஆரம்பிக்கும் டர்பைனில் கூட நம்ம ஜென்ரேட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரெண்டையும் நம்ம ஒரு ஷாஃப்ட் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த ஜென்ரேட்டரோட ஷாஃப்ட்டும் சொல்லலும் ஜென்ரேட்டரில் எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் இதே போயிடும் <laughs> லோ டைடு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கடல் தண்ணி கடல் மட்டத்துலேருந்து டேம் வழியாக டைட்டல் பேஸனுக்கு வந்துச்சு அப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணோம் அதை ஹை டைடு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்போ லோ டைடு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கடலோட நீர் மட்டம் இருக்குல்ல அது கம்மி ஆயிடுச்சு அதான் அலையோட அளவு இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு அப்போ கம்மி ஆகும்போது நம்ம டைட்டல் பேஸனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த நீர் மட்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா கடலோட மட்டத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நன்மைகள் <laughs> சுற்றுப்புறம் 
என்னாகிறதுக்கு ஒரு எரிபொருள் தேவை யுரேனியம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டு யுரேனியம் தேவை தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டு கோல் தேவை பட் டைட்டல் பவர் பிளான்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி எந்த விதமான எரிபொருளும் தேவைப்படாது மூணாவது டர்பைன் இயங்குறதுக்கு தேவைப்படும் நீரை நம்ம கடல்லே எடுத்துக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் இதுவே ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை பெஞ்சாதான் தண்ணி பட் ஆனால் கடலில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் இந்த டைட்டல் பவர் பிளான்னால என்னென்ன டிமெரிட்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டைட்டல் பவர் பிளான்ட்டை பே பேசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விரிகுடா பகுதியில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது அப்படி நம்ம விரிகுடா பகுதியில் இந்த பிளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இனிஷியல் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரை நம்ம லோடு சென்டருக்கு கொண்டு வரும்போது நிறையா டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸஸும் ஏற்படும் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைட்டல் பவர் பிளான்ட் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறது மிக முக்கியமானது அலை இந்த அலை எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது அதனால் இதில் ஜென்ரேட் பண்ணுற பவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளை நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில டைம் அலை அதிகமாக இருக்கும்போது பவர் அதிகமாக இருக்கும் அலை கம்மியாக இருக்கும்போது பவர் கம்மியாக ஜென்ரேட் ஆகும் அதனால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளை இதுலேருந்து கிடைக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டைட்டல் பவர் பிளான்ட்னா என்ன இந்த பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ண இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் Thank you.